నమస్కారం జేఎంజే న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు తనూజ ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు అంతర్జాతీయ బాలిక దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపిన జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ రాజకీయ ధురంధరుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ మృతి బహుజనులకు తీరని లోటని వెల్లడించిన బీసీ నేతలు బాలికలు ఉన్నత శిఖరాలు అధ్రోహించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పిలుపునిచ్చారు ఒంగోలులోని కలెక్టర్ కార్యాలయం నందు అంతర్జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ జెండా ఓపి ర్యాలీని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆడపిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను తెలియజేసేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ పదకొండున అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు బాలికలు ఉన్నత చదువులు చదువుకొని వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు అందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని వెల్లడించారు నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే అని ఇవాళ మనం ప్రకాశం జిల్లాలో ఒంగోలు నగరంలో మన పిల్ల ఆడపిల్లలు మగవాళ్ళు ఇద్దరు కలిపి ఇక ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మనకున్న ఎడ్యుకే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుబంధంలో ఇవాళ ఒక త్రీకే వాక్ నిర్వహిస్తున్నాము దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ గర్ల్ చైల్డ్ గురించిన ప్రొటెక్షన్ వెల్ఫేర్ అండ్ వాళ్ళకు ఉంటున్న భవిష్యం గురించి ఈ స్లోగన్స్లో నేను మెసేజ్గా ఉన్న ప్రజలకి చెప్పడానికి ఏర్పాటు చేశాము ముఖ్యంగా ప్రకాశం జిల్లాలో మనం చూస్తే ఎస్పెషల్లీ చైల్డ్ రైట్స్ అండ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్లో చూస్తే ఎక్కువ సంఖ్య మనం ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో నమోదైనందుకు మన అందరికీ తెలిసినది సో దానివలన ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్గా పిల్లలు ఆల్ ఆడపిల్లలు అందరూ కూడా మినిమం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ కంపల్సరీగా చేయాలి ఫార్మల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలని ఒక కంపల్షన్ తీసుకురావడం జరిగింది దానికి దాన్ని దాని పరిధిలో బాలిక వికాసంనే ఒక స్కీమ్ కూడా ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రకటన చేశాము దాంట్లో 
టెన్త్ చదివిన ప్రతి పిల్లలకి ప్రతి ఆడపిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ కానీ ఏదైనా ఒక స్కూల్స్ కానీ ఇంటర్ కాలేజెస్ కానీ పాలిటెక్నిక్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఐటీఐ కానీ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఖచ్చితంగా నమోదు చేయాలని ఒక ప్ర ప్రయత్నం చేశాము దాంట్లో దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కిడ్స్ ఆర్ ఆల్ జాయింట్ మిగిలిన వన్ పర్సెంట్ కూడా డిఫరెంట్ ఇట్లా మనం నిర్వహిస్తున్నాము దానికి కావాల్సిన ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం విలేజ్ నుండి మండల్ నుండి డివిజన్ డిస్టిక్ వరకు ఉంటున్న అధికారులు ఎవరెవరు ఉండాలి ప్రజాప్రతినిధులు అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ లైక్ ఎన్జిఓస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా ఇంటగ్రేటెడ్గా పనిచేసేసి ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ని అరిగట్టాలి నీ గురించి కూడా ఇవాళ మనం ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ డిస్కషన్స్ కూడా మధ్యాహ్నం ప్రతి ఒక్క పల్లెల్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా చైల్డ్ ఎస్పెషలీ అడోల్సెంట్ గర్ల్స్ అండ్ ఈ చైల్డ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ పాక్సో గురించి కూడా ఇవాళ ఒక డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్స్ అండ్ ఒక వర్క్షాప్ మండల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ నుండి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఉంటున్న డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కలిసి చేస్తున్నాము సో నాతో పాటు ఇక్కడ స్టేట్ చైల్డ్ కమిషన్ మెంబర్ కూడా పద్మావతి గారు కూడా ఉన్నారు సో సో ఇవాళ నుండి నెక్స్ట్ మంత్ నైన్టీన్త్ వరకు కూడా ఈ పర్టికులర్ వివిధ యాక్టివిటీస్ పల్లెల్లో మండల్ లెవెల్లో డివిజన్ లెవెల్లో ఏర్పా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ దీని గురించి అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి మనకున్న ఆడపిల్లల గురించిన ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు అవేర్నెస్ కి తీసుకురావాలని ఒక సందేశంతో ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థలోని కార్పొరేటర్లు కోఆప్షన్ మెంబర్లు విజ్ఞాన యాత్రకు వెళ్లడం జరుగుతుందని కౌన్సిల్ ఆమోదం కూడా తెలపడం జరిగిందని ఒంగోలు నగర మేయర్ గంగాడ సుజాత వెల్లడించారు ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ కార్పొరేషన్ గా కొత్తగా ఏర్పడడం వలన కార్పొరేషన్ ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనే దానిపై సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకునేందుకు ఈ విజ్ఞాన యాత్ర తోడ్పడుతుందని వెల్లడించారు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలలో కొన్ని నగరాలు సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకొని అభివృద్ధి చెందాయని వాటిని సందర్శించడం ద్వారా ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి అన్న దానిపై అవగాహన కలుగుతుందని తెలిపారు సాంకేతికతను వినియోగించి చెత్తను రీసైకిల్ చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నట్లు వెల్లడించారు ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మొదలైన విషయాలపై ప్రముఖ నగరాలను సందర్శించి వారు అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేసి ఆచరించేందుకు చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు అందరికీ నమస్కారం గౌరవ కార్పొరేటర్లు కోఆప్షన్ మెంబర్స్ కలిపి విజ్ఞాన యాత్రలు అంటే స్టడీ టూర్కి మరి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అది ఇంకా డేట్ ఫిక్స్ కాలేదు దానికన్నా ముందు మరి కౌన్సిల్ ఆమోదం కోసమే ఈరోజు కౌన్సిల్ మీటింగ్లో పెట్టడం జరిగింది సభ్యులందరూ కూడా దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ముఖ్యంగా స్టడీ టూర్ వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మనది కొత్తగా ఏర్పడిన కార్పొరేషను ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంకా ఏమీ ఏర్పడలేదు కానీ అన్ని కార్పొరేషన్లతో పోటీ పెడుతూ మేము కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని అంటే అసలు మా యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి డెవలప్ అవడానికి ఏమేమి కావాలి అని తెలుసుకోవాలని అంటే కార్పొరేషన్ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ జరిగినాయి మొదటి ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చిన అందరూ కొత్తగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా వారు వారి డివిజన్లు అయితేనేమండి నగరపాలక సంస్థని డెవలప్ చేసే దిశగా మరి ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినటువంటి స్టేట్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి కొన్ని కార్పొరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి ఆ కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేశారనే దాని మీద మేము విజ్ఞాన యాత్రలు వెళ్ళబోతున్నాము అందులో ముఖ్యంగా ఎక్కడికెక్కడికంటే న్యూఢిల్లీ అలాగే హరిద్వార్ నైనిటాల్ ఆగ్రా చండీగఢ్ జైపూర్ అలాగే ముసోరి అంటే ఎక్కువగా చండీగఢ్ కానివ్వండి జైపూర్ కానివ్వండి ఢిల్లీ కానివ్వండి ఇవన్నీ చా ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినటువంటి కార్పొరేషన్స్ అండి అవి వాళ్ళు ఎలా చేశారు ముఖ్యంగా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే చెత్త అండి ఈ యొక్క చెత్తని సెగ్రిగేట్ చేస్తూ మరి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమేమి యంత్రాలని యంత్ర పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇది అనే దాని మీదనో అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తెలియాలి అని అని అంటే కూడా అవేర్నెస్ కోసము ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ మీద ఇలా రకరకాల విషయాల మీద తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువగా పనిచేయడానికి ఏమైనా ఉన్నదా అలాగే మరి జగన్ అన్న హరితవనాలు అని చెప్పి గ్రీనరీని మెయింటైన్ చేయడానికి మరి ఏ రకమైన మొక్కలు వేస్తే బాగుంటుంది ఏ రకమైన చెట్లు అందంగా ఉండడానికి టౌను యొక్క అట్మాస్ఫియర్ని పూర్తిగా మార్చడానికి అందరూ కూడా మరి ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విజ్ఞాన యాత్రల్ని త్వరలోనే వెళ్ళబోతున్నామండి అయితే ప్రస్తుతము మనకు వర్షాకాలం వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వర్షాలు ప్రతి డివిజన్లో ఉండే కార్పొరేటర్లు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళ డ్రైన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి స్టాగ్నేట్ కాకుండా ఫ్లో అవడానికి అలాగే స్టాగ్నేట్ అవడానికి వాళ్ళ కారణాలు ఏమిటో ముఖ్యముగా 
మరి ప్లాస్టిక్ వలన అయితేనే మీ కొబ్బరి బొండాల వలన అయితేనే మనం తినే పడేసే పదార్థాల వలన అయితేనేమండి అక్కడక్కడ సిల్ట్ కూడా ఏర్పడడం వలన అయితేనేమండి మెయిన్గా మరి పోతురాజు కాలువలో ఎక్కువగా మరి సిల్ట్ చేరింది అంతేకాకుండా ఈ గుర్రపు డెక్క కూడా ఎక్కువగా ఉంది ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా ఉంది ఇవన్నింటినీ కూడా మేము ముందు మా మీద దృష్టి పెట్టాము ఫస్ట్ ఇది అంత కొద్దిగా క్లియర్ చేసిన తర్వాత కొంచెం వర్షాకాలం తగ్గిన తర్వాత ఇంచుమించుకి నెల ఆఖరికి కానీ లేకపోతే వచ్చే నెల ఫస్ట్ వీక్లో కానీ మేము ఈ యొక్క టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ప్రజల కార్పొరేటర్ గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు అంటే మిగతా కార్పొరేషన్స్ చూసిన తర్వాత మాకు ఒక అవగాహన రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మాతో పాటు కొంతమంది మరి అధికారులను కూడా తీసుకువెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము దీనికి అందరి యొక్క సమ్మతం జరిగినందుకు అందరూ సమ్మతించినందుకు మరి అందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తే థ్యాంక్ యూ మీకు అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు దానికి అయ్యే ఖర్చు అండి దాదాపుగా ఇవాళ మేము ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని అనుకుంటున్నాం అది తక్కువ కావచ్చు ఎక్కువ కావచ్చు అట్లాగని మేము పర్టికులర్గా అంటే ముందు ఈ ప్రాసెస్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేస్తామండి ముందు వాళ్ళని ట్రావెల్స్ వాళ్ళని పిలిచి అసలు ఎంత అవుతుంది కొటేషన్ అంతా తీసుకొని తక్కువ అవుతుందని చెప్పి సమాజ అవసరాలు తీర్చేలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావడం అభినందనీయమని జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు జిల్లాలో అవసరం ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు విద్యుత్ అవసరం లేని వాటర్ ఫిల్టర్లను డీప్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సమకూరుస్తోంది ఈ క్రమంలో సోమవారం స్పందన హాలులో కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా తొలుత ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వీటిని అందించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ విద్య వైద్యం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు ఈ దిశగా మరిన్ని సంస్థలు ముందుకు రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు సంస్థ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఏపీ తెలంగాణ జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు రెండో విడతలో మరో పది అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వాటర్ ఫిల్టర్లు అందిస్తామన్నారు ఒక్కో వాటర్ ఫిల్టర్ విలువ ఎనిమిది వేలు అని తెలిపారు త్వరలోనే రూపాయికే వైద్య సేవలు అందించే క్లినిక్లను కూడా ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు ఫాలో బై అన్ ఓత్ 
సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ ఎవరెవరు మనకి ఈ మండలం ఉన్న అధికారులు కూడా ఈ పోస్టర్ ఇనాగ్రేషన్ తర్వాత ఈ ఓత్లో మీరు అందరూ కూడా పాల్గొనని నేను కోరుతున్నాను అండ్ వీ విల్ కమ్యూనికేట్ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ అప్ ఫర్ ద ఎంటైర్ మంత్ సో దీంట్లో టూ త్రీ టార్గెట్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది వన్ ఇస్ అబౌట్ ఎన్షూరింగ్ ఆల్ ద మ్యారేజెస్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ద డిస్టిక్స్ హెన్స్ ఫోర్ దీని గురించి ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఆల్ మహిళా పోలీసులు ఆల్ విలేజ్ లెవెల్ గర్ల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీకి కూడా ఒక చిన్న అవేర్నెస్ కాదు ఒక చిన్న ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాము రేపు ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ గ్రామ సచివాలయం ఉంటున్న సిబ్బందులు హౌ టు ట్రాక్ గర్ల్ చైల్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ దర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రైట్ అనీమి కానీ ఆర్ అండర్ వైట్ నుంచి అంగన్వాడీ నుండి స్కూల్స్ వరకు ఎలా ట్రాక్ ట్రాక్ చేయాలి దెన్ స్కూల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ సెకండరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్స్ కానీ ఆర్ హై హైయర్ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్స్ వెళ్ళడానికి కూడా ఎట్లా ట్రాక్ చేయాలని గురించి కూడా వాళ్ళందరికీ అవగాహన ఇస్తాము అండ్ స్పెషలీ స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హెవ్ బిన్ ఫిక్స్డ్ విత్ ద సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ లైక్ మహిళా పోలీసెస్ మహిళా పోలీసెస్ ఏం చేయాలి పంచాయత్ సెక్రటరీస్ ఏం చేయాలి విఆర్ఓలు ఏం చేయాలి దాని గురించి కూడా స్పెసిఫిక్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫిక్స్ చేసేసి అది కూడా మీకు అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది రాజకీయ దురందరులు ములాయం సింగ్ యాదవ్ మృతి బహుజనులకు తీరని లోటని బీసీ నేతలు ముక్తకంఠంతో అన్నారు బీసీ కులాల జేఏసీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర చైర్మన్ మిరియం శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ జయప్రకాష్ నారాయణ్ రామ్ మనోహర్ లోహియా అడుగుజాడల్లో ములాయం ప్రజాసేవకు అంకితమై ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కేంద్ర రక్షణ మంత్రిగా దేశానికి ఎనలేని సేవలు అందించారని బహుజన గొంతుకగా నిలిచిన ఆ మహానేతను నేటి తరం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు తొలుత ములాయం చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో జమ్ము రత్తయ్య యాదవ్ గోపీకృష్ణ బంకా చిరంజీవి పిన్నిక శ్రీనివాస్ రాజ్యలక్ష్మి జి వీరభద్రాచారి తోరటి ఆనంద్ బాబు మాదిగ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ములాయం సింగ్ యాదవ్ గారు మరణించటం మా బహుజన కులాలందరికీ తీవ్ర దిగ్భాంతి గురి చేసింది ఆయన గతంలో రామ్ మనోహర్ లోహియా గారి సిద్ధాంతాలతో ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాది పార్టీని స్థాపించి మత్సలేని నాయకుడిగా ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఏనాడు కూడా ఎలాంటి అవినీతికి తావు లేకుండా మచ్చలేని నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకొని మరణించాడు ఇది మా బహుజన వర్గాల అందరికీ కూడా గర్వపడాల్సినటువంటి విషయం అదేవిధంగా ఒక మంచి డైనమిక్ లీడర్ అయినటువంటి అఖిలేష్ యాదవ్ గారిని మాకు అందించి ఒక రామ్ మనోహర్ సిద్ధాంతాలని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఆయన ప్రయత్నం చేసినందుకు ఆయనకి మేము తీవ్ర ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాం మలయాం సింగ్ యాదవ్ గారు మరణించటం మన యావత్ భారతదేశాన్ని మొత్తానికి చాలా లోటని నేను భావిస్తున్నాను అదేవిధంగా మలయాం సింగ్ యాదవ్ గారు నేను చాలాసార్లు లక్నో వెళ్ళాను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను బాగా బిడ్డలాగా చూసుకున్నాడు ఆయన చనిపోయిన వార్త తెలియగానే నేను చాలా బాధపడ్డాను ఆయన ఆశయాలు కొనసాగిస్తూ అఖిలేష్ గారికి మంచి అవకాశం కల్పించలేడు ఆ మహానుభావుడు ఎప్పుడు ఎలా వేళలా ఆయన్ని మేము తలుసుకుంటూ 
ఇదవుతా అని మాజీ ఏపీ మరి స్కూల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మరి ములాయం సింగ్ యాదవ్ గారు రెండు వందల అరవై ఏళ్ళలో లోకతంత్ర పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఆ తర్వాత దాంట్లో విభేదాలు వచ్చి క్రాంతి పార్టీని స్థాపించి ఆ తర్వాత ఎంపీగా ఎన్నుకొని తర్వాత సమాజవాదీ పార్టీ స్థాపించి ఈ దేశమునకు ఆ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రమునకు ఎలలేని సేవ చేసి కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రధానమంత్రులు కానీ రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోవాలనుకుంటే ముఖ్యంగా ముందుండి ఒక సమర్థమైన నాయకత్వం ఉపయోగించుకొని ఎన్నుకోవడం జరిగింది అలాంటి వ్యక్తికి ఈ సరిపోవటము చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఈ రోజున అతనికి సంతాపం తెలియ కుటుంబ సభ్యులకు అఖిలేష్ యాదవ్ గారికి అందరికి కూడా నా సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను కలిగినటువంటి బీసీ మహానేత ములాయం సింగ్ గారి మరణం బీసీ బహుజనులందరికీ కూడా తీవ్ర నష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఆయన రాజకీయ పరిణితితో అనేక చట్టాల ద్వారా రక్షణ మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా అనేక చట్టాలతో బీసీ బహుజనులకి ప్రజలకి అనేక సేవలు చేసినటువంటి మహానాయకుడు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో బీసీ మహిళ మహిళా బిల్లు ప్రవేశపెట్టే సమయంలో బీసీలకి ఎస్సీలకు కూడా స్థానం ఉండాలి రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే ఆ బీసీ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజు ఈయన గట్టిగా మాట్లాడడం దాన్ని వ్యతిరేకించడం ద్వారా బీసీల రిజర్వేషన్ లేకుండా చేయడానికి లేదనడం ద్వారా మొత్తం కూడా ఆ ప్రక్రియని మానేసినటువంటి ఆ రోజు ప్రభుత్వాలు ఈరోజు కూడా మన ముందుంటున్నాయి కాబట్టి బీసీల పట్ల బీసీల అధికారాలు రాజ్యాంగ అధికారాల పట్ల ఆయన ఇచ్చినటువంటి అనేక సవరణలు ఈరోజు మనందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని ఆయన మరణం బీసీ బహుజనులకు తీరని లోటని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను బహుజన నాయకులందరూ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏ లక్ష్యాన్ని అయితే చేరుకోవటానికి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలందరూ నాయకత్వాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చి కాంచీరామ్ గారు అట్లాగే ములాయం సింగ్ గారు ఎంత కృషి చేసి బహుజన రాజ్యాన్ని స్థాపించారో ఇక్కడ బహుజనులందరూ కూడా ఏకమై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బహుజన రాజ్యాధికారం కోసం పనిచేసినప్పుడే వాళ్ళ ఆశయాలను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి ఆయన తెలియజేసుకుంటూ ఆయన మరణాన్ని తీవ్రంగా చింతిస్తూ ప్రగాఢ మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి మహజన సోషలిస్ట్ పార్టీ పక్షాన మందాకృష్ణ మాదిగ గారి పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తాము ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర మాజీ రక్షణ మంత్రి సోషలిస్ట్ నాయకుడిగా చిన్న వయసులో ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఏ పదకొండు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఏడు సార్లు ఎంపీగా ఎంపీగా సుమారు ఎనభై రెండు వయసు ప్రస్తుతం ములాయం సింగ్ గారి వయసు ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఈ రోజున అతను గత నెల రోజుల నుంచి తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఈరోజు పరోపదించడం చాలా దురదృష్టకరం ఉత్తర భారతదేశంలో అతి పెద్ద నాయకుడిగా ఎదిగినటువంటి ములాయం సింగ్ గారు సోషలిస్ట్ భావంతో ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి వచ్చి ఈ రోజున బహుళ బహుజనులు రాజ్యాధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలిచినందుకు మేమంతా ఆయన్ని పెద్ద రోల్ మోడల్గా అనుకుంటూ ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని భవిష్యత్తులో అనేక కార్యాచరణలు కూడా ప్రజా సంఘాల తరఫున చేయడానికి దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలను అందించడానికి ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి నిర్ణయించిందని జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ చెప్పారు ఈ విధానం ద్వారా గ్రామీణ ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు చేరువవుతాయని ఆయన అన్నారు ప్రకాశం భవనంలోని కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో వైద్య సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ విధానం నందు ప్రతి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఇద్దరు వైద్య అధికారులను నియమిస్తామన్నారు వారిలో ఒకరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో మరొక వైద్యాధికారి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తారన్నారు ప్రతి గ్రామం సచివాలయ పరిధిలో నెలకు రెండు సార్లు నిర్దేశించిన రోజులలో వైద్య అధికారి ఆరోగ్య సంచార యూనిట్ ద్వారా ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తారన్నారు వైద్య అధికారితో పాటు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర సిబ్బంది అయిన ఎంఎల్పిహెచ్ ఏఎన్ఎం ఆశా కార్యకర్త ఆరోగ్య సంచార సిబ్బందితో కలిసి సేవలందిస్తారని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు గ్రామ సచివాలయంలో ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ద్వారా పదమూడు రకాల వైద్య సేవలు అందిస్తారన్నారు నిర్దిష్ట రోజులలో ఆరోగ్య బృందం గ్రామంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు అన్ని గ్రామ సచివాలయాల నందు మరియు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ఈ ఆరోగ్య బృంద వివరాలను ప్రదర్శించాలని కలెక్టర్ చెప్పారు అండ్ ఈ కమ్యూనిటీ ఏం చేయాలని చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక టూ డేస్ అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ అందరూ కూడా సెంట్రలైజ్ డిస్టిక్ లెవెల్ నుంచి అందరూ కూడా ఈ మెడికల్ ఆఫీసర్ స్పెషలీ దే విల్ దే విల్ ఆల్సో ట్రైన్ ఫ్రమ్ హోమ్ హోమ్ అండ్ మా లేదా ఇది ఎట్లా మనం కింద స్థాయిలో ఉంటున్న ఏఎం కి కింద స్థాయిలో ఉన్న కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ కి కింద స్థాయిలో ఉంటున్న ఆశాకి ఇది ఎట్లా చెప్పాలి అని కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్పందన ఖచ్చితంగా ఉండాలి చేసుకోవాలి 
ఎన్నువల్ వాళ్ళు ఫీల్డ్ కి గ్రహ గ్రహపతి కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ గా ప్రొడక్షన్ చేసిన విధంగా ఈ పని జరిగింది దీంతో పాటు ఒక వైసార్ క్లబ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ కి ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కూడా ప్రతి పల్లెలో రావడం జరుగుతుంది సో మన జిల్లాలో కూడా దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ లొకేషన్స్ లో ఈ హెల్త్ క్లినిక్స్ ఇన్ఫేస్ మేనేజ్ కడుతున్నాము ఈ హెల్త్ క్లినిక్స్ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చూసి ఉంటే దాంట్లో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక చిన్న లబోరేటరీ ఉంటాయి ఒక ఒక పోసెస్ అక్కడ ఉండి స్టే చేయడానికి ఒక చిన్న హాస్టల్స్ అక్కడ ఒక రూమ్స్ అండ్ అటాచ్ బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటాయి వేర ఎవరైనా వచ్చేస్తే వాళ్ళు కూర్చో పెట్టేసి వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ చేసి డయాగ్నైజ్ చేసేసి చేయడానికి కూడా ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా విలేజ్ లెవెల్లో అందుబాటులో ఉంటున్నాయి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం మనకి ఒక కాంపిటేషన్ హెల్త్ కేర్ అంటే దాదాపుగా ఒక పదహారు డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కూడా గ్రామ స్థాయిలో మనం చేయడానికి ఉన్నాము ముఖ్యంగా దీనికి పిఎస్సి అండ్ ఈ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ ఏఎన్ఎం అండ్ ఆశ వీళ్ళు ఎట్లా ఒక ఇంటగ్రేటెడ్ ఇంటగ్రేటెడ్ గా పని చేస్తారంటే మనకి ఆశ ఏఎన్ఎం అండ్ ఎంఎల్ఎస్పీస్ అంటే కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ ఒక టీమ్ గా ఊర్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఊర్లో ఉన్న ఏమేమి అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఇల్నెస్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిడెమిక్ అవుట్ బ్రేక్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా దాని గురించిన చర్యలు ఫస్ట్ వాళ్ళ పట్టుదల తీసుకొని రిక్వైర్డ్ వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నాయా ఎనీ ప్రాపర్ గా వాళ్ళు రెఫర్ చేయడము సబ్స్క్రిప్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుండి మాత్రం చేయడం ట్రీట్మెంట్ ఆగి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఫాలో క్యాబ్ తీసుకోవడం మన ఆశలు ఏంటో ఎట్లా పని చేశారు ఇంటింటికి వెళ్ళి మన వాలంటీర్స్ సహకారంతో ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎవరికి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా పట్టుకొని ఈ శాంపుల్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ కానీ ఆ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ కానీ ఈ స్క్రీనింగ్ సెంటర్స్ కానీ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు మొబైల్ చేశారో అట్లాగే ఈ పర్టికులర్ రోజు ఈ మంత్లీ ఒక రోజు ఎక్కడెక్కడ హెల్త్ క్యాంప్ జరుగుతుందో అక్కడ దే హ్యావ్ టు మొబైల్స్ ఈ ముగ్గురు కూడా మొబైల్ చేసేసుకొని ఈ లొకేషన్స్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది దానికి కావాల్సిన పబ్లిసిటీ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ముందుకే చేస్తారు సో అక్కడ డాక్టర్ విల్ కండక్ట్ వన్ హెల్త్ క్యాంప్ అక్కడ ఉన్న ఓపీ సర్వీసెస్ చూసుకొని దాంట్లో ఎవరెవరికి అక్కడే మెడిసిన్స్ ద్వారా చేయాలో ఈ వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మనకి దాదాపుగా అరవై నాలుగు డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఆ పర్టికులర్ సిఎస్ఈలో ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ సాధారణ సమావేశం వాడివేడిగా సాగింది కొన్ని అంశాలపై అధికార పక్ష సభ్యులే అభ్యంతరం తెలపగా ప్రజాధనంతో కార్పొరేటర్లు చేపడుతున్న విజ్ఞాన యాత్రపై మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ తేదేప సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు మేయర్ గంగార సుజాత అధ్యక్షతన నగరపాలక సంస్థ పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు మొత్తం మూడు అంశాలను అజెండాలో పెట్టారు వీటిలో ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ప్రజాధనం వెచ్చించి నలభై మంది కార్పొరేటర్లు చేయనున్న విజ్ఞాన యాత్రకు ప్రభుత్వ అనుమతి కోరుతూ పెట్టిన తీర్మానానికి ప్రతిపక్ష సభ్యులు అభ్యంతరం తెలిపారు ఈ విషయంపై తేదేపా సభ్యులు దాచర్ల వెంకటరమణయ్య రవితేజ అంబూరి శ్రీనివాస్ తదితరులు మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా అధికార పార్టీ సభ్యుల మాట మేరకు చర్చకు అవకాశం ఇవ్వకుండానే మేయర్ ఆమోదం తెలిపారు ఈ వైఖరి నిరసిస్తూ తేదేపా కార్పొరేటర్లు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు అందుపై గౌరవ హైకోర్టు వారి ఆదేశంతో శ్రీ బి సేది ఇరవై ఆరు తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేను పండుగ సదరు విషయమే ప్రభుత్వం నిర్మాణ కమిషన్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంఐఎన్ యూడి మరియు కమిషనర్ ఉంగాల సంస్థ వారికి అనుమతులు ఇచ్చున్నారు రెండు కోట్లు పైబడి ఉన్నదని ప్రభుత్వం వారిని ఆమోదం తీసుకోవాల్సిందిగా మీరు తేదీ పద్దెనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వారి రేఖ ద్వారా నిరాకరించున్నారు 
Indonesia
வார்த்தில் முகின்ச போயே முந்து முக்கியாம் சாலும் மறக்க சாரி अंतर जातीय बालिका दिनोत्सव सदर्भ में अवगहना र्यी प्रारंभ जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ग्रामीण प्रजा को मेरगन आरोग्य सेवल अंदा की राष्ट्र प्रभुत्म फैमिल फिजीशियन विधाना प्रवेश जिला कलेक्टर दिनेश कुमार राजकीय धुरंधर मुलायम सिंग यादव मृति बहुजन को तीरने लोटनी वेसी नेता வார்த்தலு இந்தெட்தோ சமாப்தம் நமஸ்காரம் சுச்துனே உண்ணண்டி மிச்சையம் ஜெனியுஸ்